हेलो फ्रेंड वेलकम टू विद्यालय चलिए मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चन भी नहीं बन पाते हैं तो उसी सब क्वेश्चन को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन देखते हैं द ग्रेटेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड अब इन इनमें से कौन सा ओशन ग्रेटेस्ट है हमें तो पता है सेवन ओशन है अपने वर्ल्ड में उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट है प्रेसिफिक ओशन ओके प्रेसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है और मरियाना ट्रंच इसी ओशन में मिलता है ठीक है ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मरियाना ट्रंच कौन सा ओशन में पाया जाता है एंड में प्रेसिफिक ओशन में पाया जाता है ठीक है चलिए आते हैं सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है हुई स्टेज हैज लार्जेस्ट कोस्टल ए कोस्टल लाइन इन इंडिया इसमें से कौन सा कोस्टल लाइन सबसे बड़ा है इंडिया में कोस्टल मतलब आ, समुद्री तट ये ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं तमिलनाडु है ऑप्शन ए में ऑप्शन बी में क्या है गोवा है ऑप्शन सी में क्या है गुजरात है एंड ऑप्शन डी में महाराष्ट्र एक्चुअली गुजरात का कोस्टल लाइन सबसे बड़ा है ठीक है कोस्टल एरिया सबसे बड़ा है गुजरात का चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया हुआ है न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर बाय अब न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज नहीं होता है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है ठीक है एक्चुअली पॉजिटिव होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज ये कोई चार्ज नहीं रहता इसमें ना इलेक्ट ना पॉजिटिव रहता है ना नेगेटिव रहता है ठीक है एक्चुअली ये डिस्कवर किसने किया था डिस्कवर किया था चार्डविक्स चार्डविक ने यह डिस्कवर किया था ठीक है अब आते हैं नंबर थर्ड क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट मैंने कौन सबसे ज़्यादा एलिमेंट मिलता है अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा परिमाण में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में ठीक है ऑप्शन क्या क्या है जिंक है ऑप्शन कॉपर uh, है एलुमिनियम है और आयरन है सबसे ज़्यादा मिलता है एलुमिनियम एलुमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में ठीक है चलिए अब आते हैं पाँच नंबर क्वेश्चन पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है हुईज गैस इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस कौन सा गैस इनमें से स्ट्रेंजर है इसलिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है हीम है बी है आर्गन है सी है जेनन है एंड डी है क्या नियॉन एक्चुअली में जो जेनन है जेनन गैस सबसे स्ट्रॉगर गैस है ठीक है स्ट्रेंजर गैस सॉरी स्ट्रेंजर गैस सबसे और सबसे हल्का गैस क्या है हीलियम ओके चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर छः पे सिक्स नंबर क्वेश्चन सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है इंडियन नेशनल आर्मी कम इन द फोर्स इंडियन नेशनल आर्मी कम इन द फोर्स अब ईयर अगर पूछा जाए तो ईयर क्या होगा नाइनटीन ठीक है नाइनटीन होगा ईयर बट अब कहाँ बनाया गया था इंडियन आर्मी कौन सा इस शहर में पहले कौन सा कंट्री में पहले फॉर्म हुआ था एक्चुअली में सिंगापुर में पहले फॉर्म हुआ था ठीक है 1943 अगर ईयर पूछा जाए तो 1943 एंड uh, क्या है सिंगापुर में ये बनाया गया था ठीक है ओके चलिए अब आते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन सेवन नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया हॉटेस्ट प्लानेस्ट हॉटेस्ट प्लानेस्ट क्या होता है ये सन है इसके बाद क्या होता है इसके बाद सेवन प्लानट हम लोग को पता है ना ये पकड़ लीजिए सेवन प्लानट है ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और एक बीच में आ जाता सबसे पहला जो ये डिस्टेंस कम है डिस्टेंस कम है पहला क्या होता है मरकरी सेकेंड क्या है वेनस थर्ड है अपना अर्थ फोर्थ है मार्स फिर उसके बाद आ, ये है आपका बृहस्पति जिसको हिंदी में बोलते हैं फिर उसके बाद सनी उसके बाद नेपच्यून ठीक है और एक है प्लूटो सॉरी प्लूटो तो अब ड्रफ्ट प्लानट हो गया ये अब नहीं आता है चलिए ये सबसे ये पहले देखते हैं सबसे हॉटेस्ट क्या है सूरज के नज़दीक जो होगा वही हॉटेस्ट होना चाहिए बट यहाँ ऐसा नहीं है ठीक है यहाँ जो है वेनस वेनस जो होता है सबसे हॉटेस्ट है क्योंकि ये गैसियस प्लानट है इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर वेनस का टेम्परेचर 
बहुत ही ज़्यादा है और न दूसरे ग्रह के मुकाबले ठीक है तो वेनस होगा इसका आंसर ना कि मरकरी ठीक है मरकरी नहीं होगा वेनस होगा आंसर चलिए अब आते हैं एट नंबर क्वेश्चन पे एट नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है वन डिग्री ऑफ लैटिट्यूड जो होता है वन डिग्री ऑफ लैटिट्यूड सरकम फेरेंस ऑफ द अर्थ अब कितना होता है जो ये लैटिट्यूड होता है ये अर्थ है अर्थ का जो ऊपर से नीचे तक जो हम लोग काल्पनिक रेखा हम लोग बना चुके हैं ये काल्पनिक रेखा का डिस्टेंस क्या होता है ये काल्पनिक रेखा का डिस्टेंस होता है एक सौ ग्यारह ठीक है एक सौ ग्यारह किलोमीटर हर एक रेखा का डिस्टेंस होता है एक सौ ग्यारह ठीक है अब चलिए आते हैं नंबर नाइन क्वेश्चन पे नंबर नाइन क्वेश्चन क्या बोला गया है नियरेस्ट एटमोसफियर ऑफ द अर्थ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए एटमोसफियर होता है क्या नियरेस्ट पूछा गया एटमोसफियर वायु पहले तो हम बता रहे हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर ऑफ एटमोसफियर ठीक है ये सबसे नीचे वाला होता है ट्रोपोस्फियर जो कि हमारा आंसर है सबसे नीचे वाला आंसर होगा ट्रोपोस्फियर फिर सेकेंड ऑप्शन सेकेंड क्या होता है स्टेटोस्फियर स्टेटोस्फियर के अंदर क्या रहता है ओजन ओजन लेयर रहता है ठीक है उसके बाद है आ, ये होता है मेसोस्फियर ये मेसोस्फियर ये स्टेटोस्फियर ये हो गया ट्रोपोस्फियर फिर उसके बाद होता है आयनोस्फियर फिर एक्सोस्फियर होता है या फिर इसको थर्मोस्फियर भी कहते हैं ये जो है थर्मोस्फियर ट्रोपोस्फियर्स वन किलोमीटर से लेकर सिक्सटी किलोमीटर तक सिक्सटीन किलोमीटर तक फैला हुआ है नाउ और सेकेंड स्टेज में क्या होता है स्टेटोस्फियर स्टेटोस्फियर सिक्सटीन टू फिफ्टी किलोमीटर तक है इसी के अंदर ओजन लेयर होता है जो कि खूबी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नौ उसके बाद मेसोस्फियर होता है जो 80 किलोमीटर तक है फिर उसके बाद थर्मोस्फियर 400 किलोमीटर तक है फिर 400 किलोमीटर का एबोव होता है आपका ये जो है ये सर एग्जोस्फियर 400 किलोमीटर एबोव 400 किलोमीटर ठीक है तो हम लोग का क्या होगा आंसर सबसे नीचे वाला स्तर क्या है थर्मोस्फियर चलिए अब आते हैं इलेवन टेन नंबर क्वेश्चन पर टेन नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है हुई इज़ द भोलाटाइल मेमोरी भोलाटाइल मेमोरी कौन सा है रैम इज़ द भोलाटाइल मेमोरी क्यों इसको भोलाटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं इसको नॉन भोलाटाइल मेमोरी कहते हैं ठीक है नॉन भोलाटाइल मेमोरी रॉम को क्योंकि आफ्टर कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी इसमें जो डेटा रहता है वो मिट नहीं जाता बट रैम में क्या होता है रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी इसमें आफ्टर अगर स्विच ऑफ करने के बाद कुछ भी डेटा हो वो भोलाटाइल मतलब मिट जाता है ठीक है रैम होता है वोलाटाइल मेमोरी अब आता है इलेवन नंबर क्वेश्चन इलेवन नंबर क्वेश्चन क्या है फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया ठीक है ना आप ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन में क्या आता है हाउ मनी मेंबर ऑफ सार्क ये सर्क का फुल फॉर्म या फिर सर्क का हेड क्वार्टर एंड नंबर ऑफ मेम्बर कितना है आठ है मेम्बर लास्ट मेम्बर क्या था अफगानिस्तान ठीक है और सर्क का फुल फॉर्म क्या है साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन सर का फुल फॉर्म होता है ठीक है ना इसमें आठ कंट्री है आठ कंट्री क्या क्या है आ, इसका हेड क्वार्टर क्या है काठमांडू और इसके हेड कौन है अर्जुन बहादुर थापा ठीक है अर्जुन बहादुर थापा चलिए अब आठ कंट्री कौन सा कौन सा है एक है इंडिया सेकेंड हो गया पाकिस्तान थर्ड हो गया श्रीलंका फोर्थ हो गया बांग्लादेश फिफ्थ भूटान नेपाल एंड मालदीव एंड एंड अफगानिस्तान दो तीन चार पाँच छः सात आठ टोटल आठ कंट्री है ठीक है चलिए अब आते हैं थर्टीन नंबर क्वेश्चन पे। थर्टीन नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है अच्छा प्लानिंग कमीशन का जो नया नाम है वो क्या है प्लानिंग कमीशन का नया नाम क्या है नीति आयोग ठीक है नीति नेशनल इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म क्या है आपको अगर पता है तो कमेंट करके बताइए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ओके ये इसका नाम 2014 में चेंज हुआ 2040 में चेंज हुआ है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सीईओ कौन है इनके ठीक है नीति आयोग के सीईओ नीति आयोग के चेयरमैन एंड नीचे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ठीक है चेयरमैन तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीईओ है आपका 
अरविंद सॉरी वाइस चेयरमैन है पनगरिया और ये है सीईओ है सिद्धसी क्लर सिद्धसी क्लर ठीक है तो चेयरमैन कौन है पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जो अभी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सी चेयरमैन है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है अरविंद पनगरिया डॉक्टर अरविंद पनगरिया और सीईओ है डॉक्टर सी है सिद्धसी क्लर ठीक है अब चलिए आते हैं फोर्टी नंबर क्वेश्चन फोर्टी नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है अच्छा पंचायती राज वॉज स्टेब कब स्टार्ट हुआ था पंचायती राज कब स्टार्ट हुआ था पंचायती राज एक्चुअली स्टार्ट हुआ था नाइनटीन में ठीक है पंचायती राज स्टार्ट हुआ था नाइनटीन में ओके चलिए अब आते हैं नंबर 15 क्वेश्चन पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है ब्लड का पीएच कितना है ब्लड का पीएच है 7.35 टू 7.45 ठीक है 7.35 टू 7.45 हो रहा है ब्लड का पी एच नाउ अब आते हैं सिक्सटी नंबर क्वेश्चन सिक्सटी नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर अब कौन डिस्कवर किया है दयाराम सरस्वती दयाराम सर सहानी सॉरी दयाराम सहानी ने डिस्कवर किया है कब डिस्कवर कब डिस्कवर हुआ 1921 में ठीक है इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट कब डिस्कवर हुआ नाइनटीन में दयाराम सहानी द्वारा चलिए अब आते हैं सेवेंटी नंबर क्वेश्चन पे सेवेंटी नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है द पीकॉक थ्रोन मेड 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 पीकॉक थ्रोन कब मेड हुआ है ठीक है कौन सॉरी कौन मेड किया कौन बनाया मेड बाई किसने बनाया पीकॉक थ्रोन अरे शाहजहां ने बनाया है ठीक है पीकॉक थ्रोन और शाहजहां ने और क्या क्या बनाया है जामा मस्जिद दिल्ली में जो है जामा मस्जिद वो बनाए थे फिर उसके बाद लाल किला दिल्ली का लाल किला ठीक है आ, ये शाहजहाँ द्वारा बनाया गया है चलिए अब आते हैं एटी नंबर क्वेश्चन एटी नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है जीरो वाज इन्वेंटेड बाय अब जीरो जो है संख्या जो है मैथ का जो जीरो वो किसने आविष्कार किया था वो एक्चुअली में आविष्कार किया था आर्यभट्ट ठीक है आर्यभट्ट ने आविष्कार किया था जीरो को नाव अब आते हैं उन्नीस नंबर क्वेश्चन उन्नीस नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया द लाइट ऑफ एशिया ये किसको कहते हैं लाइट ऑफ एशिया यहाँ ऑप्शन दिया गया है अलेक्जेंडर चंद्रगुप्त बुद्धा एंड महावीर बुद्धा को कहते हैं लाइट ऑफ एशिया ठीक है बुद्धा को बोला जाता है लाइट ऑफ एशिया ठीक है अब चलिए ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है ऋग्वेदा व इज रिलेटेड टू हुई चेज अब ऋग्वेदा कौन सा एज के संग रिलेटेड है ऑप्शन सारा देखिए ऑप्शन सब में कौन सा कौन सा हो सकता है एक आर्यन है दूसरा क्या है गुप्ता है तीसरा मयूर है चौथा इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर मेरे ख्याल से गुप्ता तो नहीं है और आ, मयूर भी नहीं होगा हो सकता है आर्यन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्चुअली में रिग वेदा आर्यन के रिलेटेड में ठीक है आर्यन के समय का है तो इंडस वैली नहीं होगा एक्चुअली में आंसर क्या है आर्यन ठीक है फ्रेंड अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए एंड शेयर कीजिए थैंक यू फ्रेंड थैंक यू वेरी मच